Hello， 我係李倫。咁今日咧，我會行一間瑞士嘅業務超市喎。呢一間嘅業務超市咧，平時咧就會開放俾商業單位同埋餐廳入去嘅啫。但係今次因為疫情嘅關係咧，佢哋都開放俾一般市民入去買餸喎。所以咧，就想同你睇下歐洲嘅業務超市咧有啲咩抵買同埋唔抵買啦。咁事不宜遲啦，我哋即刻出發。好多人聽到業務超市呢，第一印象呢就係覺得佢哋啲嘢呢一定係又平又大份嘅。但事實又係咪真係咁樣呢？咁今日不如就坐我車，我再慢慢同你講下我個人覺得喺業務超市度非常之值得買又或者唔值得買嘅嘢啦。順便亦都可以講下，如果你唔係開餐廳嘅話呢，有啲咩方法可以令到你入到去買餸嘅？咁我哋首先就講咗抵買嘅嘢先啦。第一樣呢就係酒精類啦。你一入門口咧，就有個好大嘅區域咧，都係放紅白酒嘅，而且佢哋嘅選擇咧都係非常之多嘅，由唔同國家幾蚊到幾十蚊嘅紅白酒咧，呢度都有。點解喺度買酒好呢？因為咧都見過唔少嘅餐廳咧都喺度入貨，然之後再用雙倍嘅價錢咧買翻出去噶啦。所以咧喺業務超市咧係絕對有機會咧用平價買到餐廳質素嘅紅白酒嘅。就算你唔飲酒都好咧，喺度買翻支嚟煮餸咧都唔錯噶。而另外烈酒方面咧，佢哋都有好多大路嘅選擇嘅，都係大約比市價平兩到三成左右。所以如果你要買大量嘅話咧，我都會建議你喺度買嘅。跟住第二樣抵買嘅嘢咧，就係、是、飲品類啦。咁我咧就直接攞可樂做例子啦。呢度一支可樂咧就係賣九毫九嘅瑞士法郎一支嘅，而瑞士嘅一般超市咧正價咧就係一個三一支。咁你就咁聽落呢，差三毫子好似唔係差好多錢咁樣，但係其實呢已經打咗個八折㗎啦，所以少數怕長計，每一支慳少少嘅話呢，一年落嚟呢已經慳到好多錢㗎啦。然之後第三樣呢，就係、是、我個人最中意喺業務超市度買嘅嘢啦，就係、是、肉類啦。喺度買肉呢，有幾個好處嘅，第一點呢，就係、是、平啦。呢度買肉呢，基本上呢，差唔多係市面上嘅六折左右。咁肉類呢，生活上面嚟講呢，都算係一種比較貴嘅嘢啦。所以如果你喺餐餐都要食肉嘅話呢，我相信喺度買呢，長期落嚟呢，會幫你慳到好多錢嘅。而第二個好處就係喺業務超市度買肉咧，佢哋嘅保質期咧會比較長嘅。呢度好多嘅肉咧都可以擺超過一個月以上。如果你保存得好，真空放喺冰箱入面嘅話咧，仲可以擺三個月到半年添。所以我每次嚟業務超市咧，都會一口氣買定幾個月嘅份量嘅。第三個喺度買肉嘅好處咧，就係呢度嘅選擇咧會比出面多啦。例如香港人最中意食嘅牛雜同埋豬大腸，好多時候咧喺一般嘅歐洲超市咧都係揾唔到嘅。但係反而呢啲嘢咧喺業務超市咧就會變咗清貨價價錢咁樣賣出去啦。所以有陣時如果你想住香港菜又揾唔到啲食材嘅話咧，都可以嚟業務超市度睇下揾唔揾到嘅。茄汁五公斤啊！而下一樣值得買嘅嘢咧，就係廚房用品同埋餐具啦。咁都係預咗俾餐廳大量入貨啦，所以咧佢哋嘅價錢咧，真係平咗出邊好多嘅。雖然呢度賣嘅餐具咧，好多咧都唔係名牌，但係襟用程度嚟講咧，絕對係有保證嘅。而且你都可以喺度揾到好多餐廳專用嘅大細同埋款式，又或者有好多你見都冇見過嘅廚房用品咧，都可以喺度揾到嘅。所以如果你對餐具嘅款式唔係好講究嘅話咧，喺呢度咧你一定可以揾到又平又靚嘅選擇嘅。<笑>原來仲有個十公斤啊！剩翻一盒啫，呢、这個超好食啊！可能你睇呢條片咧，最想知道係如果你唔係開餐廳嘅話咧，可以用咩方法咧入到去買餸嘅？咁我今日咧都整理咗三個方法咧，可以令到你入到去嘅，你就可以睇下邊個方法最啱你啦。第一個方法咧就係、是、直接睇下你做緊嘢嘅公司咧有冇已經申請咗佢哋嘅會員啦。正如我一開始都話啦，雖然佢哋主要咧係做餐廳生意嘅，但係其實只要你係商業單位咧，佢哋就會俾你申請做會員噶啦。咁其實話唔定你嘅公司咧一直咧都喺度賣酒水同埋清潔用品嗰啲嘅，只要你知道你嘅公司咧邊個人負責做採購嘅話咧。你就可以问下佢可唔可以借张会员卡俾你用啦。六公斤粟米片，你要食几多年先食得完啊？第二个方法咧就系、是、你可以用自雇人士嘅方式去申请。
只要你證明到咧，你對佢哋嘅商品咧係有工作上面嘅需要嘅話咧，佢哋都會俾你申請做會員嘅。咁我相信咧呢個方法咧就會比較適合本身就係自雇人士啦，或者係留學生同埋家庭主婦咧用呢個方法嘅。不過你就要留意翻你當地嘅業務超市會唔會有每年嘅最低消費額啦。呢個香港賣幾錢啊？呢度賣十三個半啊！然之後第三個方法咧，就係、是、我一開始嚟到瑞士嗰陣時最常用嘅方法啦，亦都可以話係最唔要面嘅方法，就係、是、去一間你許開而又相熟嘅餐廳，問下佢個老闆可唔可以帶埋你去啦。咁呢個方法咧，就當然唔可以濫用或者未夠熟嘅走去問人啦。但如果你係熟客而同個老闆咧係同聲同氣嘅話咧，咁我相信咧佢帶你去咧都係舉手之勞嚟嘅啫。咁呢個方法用唔用到咧，我就要留翻俾你自己嘅衡量啦。咁以上呢三個方法呢，都係我自己親身試過可行嘅方法嚟嘅，所以呢，都希望可以幫到你入到去啦。如果你真係用呢個方法入到去嘅話呢，歡迎你喺留言度話返俾我知啊！歐洲人真係芝士當飯食啊！咁跟住落嚟呢，我哋就講下有啲咩係唔值得買啦。第一樣唔值得買嘅嘢呢，就係蔬菜啦。佢哋呢度咧蔬菜咧有兩種嘅賣法嘅，一種咧就係一籃一籃咁樣買，咁樣咧的確咧係幾平嘅。而第二種咧就係散買啦，咁咧就冇咁平咯。基本上咧就同一般超市咧係冇乜分別嘅。咁蔬菜呢樣嘢咧又唔擺得耐，咁我點解唔去大眾超市度買新鮮嘅咧？所以除非你要揾啲冷門嘅蔬菜啦，又或者你真係有大量嘅需要咧，如果唔係咧，我都唔會建議你喺度買啦。出前一定賣五包八個一，不過我想講咧歐洲版呢只咧超難食咯。有得揀都去翻中超度買啦。而第二樣唔值得買嘅嘢咧，就係清潔用品類啦。如果呢只 size 嘅話咧，基本上同一般超市嘅價錢咧係冇分別嘅，有陣時仲要貴啲添。咁即係話其實出面任何一間超市一減價嘅話咧，個價錢已經平過佢哋啦。剩返嘅呢，就係嗰啲一大桶好似化學物料咁樣嘅清潔劑啦。呢啲一大桶嘅清潔劑呢，閒閒地呢都係十五公升以上㗎啦。哇！哇！咁我相信正常嘅家庭呢，都唔會想擺咁樣一大桶嘢咁喺度壓住啲位嘅，所以正常嚟講呢，我就唔會建議你買啦。而最後一樣唔值得買嘅嘢咧，就係、是、細包裝，而又喺一般超市度可以揾到嘅嘢啦。通常業務超市咧都唔會想同大眾超市咧有太大嘅直接競爭嘅，所以如果你一般超市度揾到嘅嘢咧，通常喺呢度咧都係唔會特別平嘅。呢、这個都係佢哋利潤嘅一大部分來源啦。所以除咗嘢飲之外咧，其他嘢咧都係唔需要特登留翻喺度買噶啦。因為疫情，所以佢哋個餐廳都冇開門啦，而家。好啦，咁你听咗我讲咁耐，唔知道呢条片对你嘅欧洲生活同埋日常买餸会唔会有少少嘅帮助呢？又或者你係有冇去欧洲业务超市嘅经验想分享下呢？欢迎喺留言度讨论下。咁今日条片呢，就到呢度啦。如果你由头睇到落尾嘅话呢，就真係非常之多谢你啦。咁我希望下次再见到你啦。我哋下段片见，拜拜。Thank、you